সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা জমি মাটি ভূমি ল্যান্ড যে নামে আমরা তাকে ডাকি যতদিন আমরা পৃথিবীর বুকে আছি এর উপর আমাদের চলাচল করতে হবে মৃত্যুর পরও আমাদেরকে এ মাটির মধ্যেই মিশে যেতে হবে তো যে মাটি যে ভূমি এগুলো নিষ্কণ্ঠ রাখার জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ডকুমেন্টের প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে ক্ষতিয়ান এবং নকশা তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখব যে কিভাবে একটি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় কিভাবে একটি নকশা প্রস্তুত করা হয় ক্ষতিয়ানে ভুল হলে আমরা কিভাবে সংশোধন করব যদি সেটি গেজেট হয়ে যায় তখন সেটি আমরা কিভাবে সংশোধন করব যদি সেটি আপনার এলাকায় যদি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হয় তাহলে আপনি কি করবেন কিভাবে কোন আদালতে মামলা করবেন কিভাবে ক্ষতিয়ান উত্তোলন করবেন কিভাবে নকশা উত্তোলন করবেন এক কথায় ক্ষতিয়ান ম্যাপ সংশোধন গেজেট ম্যাপ উত্তোলন ক্ষতিয়ান উত্তোলন এবং মামলা ক্ষতিয়ান বিষয়ক এই ভিডিওটি আশা করি আপনাদের এতটা কাজে আসবে ভিডিওটি দেখার পরে আপনার কোনো বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকার কথা না তারপরেও যদি আপনার কিছু প্রশ্ন এবং কোশ্চিন থাকে অবশ্যই আপনি কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন অথবা জমির সাতকা হন যে ফেসবুক পেজটি আছে সেখানে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি দেওয়া আছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা দেখতেছেন সাতকা হন সাথে আসে আমি আজই মধ্যে তো বন্ধুরা চলুন আমরা দেখি কিভাবে একটি ক্ষতিয়ান এবং নকশা প্রস্তুত করা হয় তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমেই হচ্ছে যে অঞ্চলে যে মৌজায় যে ইউনিয়নে যে উপজেলা অথবা যে জেলায় কি করা হবে জরিপ কাজ করা হবে সেখানে বিজ্ঞপ্তি মাইকিং প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ গেজেট প্রকাশ করা হয় যে এই অঞ্চলে কি করা হবে সেখানে মৌজাটার মধ্যে জরিপ কার্য করা হবে তো সর্বপ্রথমে তাহলে আমরা পেলাম কি মাইকিং করা হয় সেখানে হতে পারে মাইকিংটা অনেক প্রকারের হতে পারে সেটি কোনো নোটিশ দেওয়া হতে পারে সেটি বিভিন্ন আমরা বর্তমানে যেভাবে দেখি যে বিভিন্ন রকম মাইকিং করা হয় সেরকম মাইকিংও হতে পারে জরিপ কাজের দুই নম্বর যে ধাপ তাকে বলা হচ্ছে ট্রাভার্স কথা হচ্ছে নির্দিষ্ট যে মৌজাটি আসতে সেটির যে সীমানা আসতে সেটি বরাবর কি করা হয় বিভিন্ন স্থায়ী ট্রাভার্স অস্থায়ী ট্রাভার্স নেওয়া হয় যেগুলোর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে বদর আমিন সর্দার আমিন চেয়ারম্যানরা কি করেন সেখান সেই নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে নিয়ে ম্যাপটি প্রস্তুত করেন যে ট্রাভার্স আছে ট্রাভার্সটিতে সাধারণ জনসাধারণে তেমন কিছু করার নাই এটি হচ্ছে একটি টেকনিক্যাল বিষয় এটি যারা জরিপ করেন তাদের জন্যই তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে হচ্ছে কিস্তোয়ার তো আমরা মাইকিং পেলাম ট্রাভার্স পেলাম এখন হচ্ছে কিস্তোয়ার কিস্তোয়ার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটিতে আপনি যদি জমির মালিক ভূমির মালিক হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই যেটি সেটি হচ্ছে আপনার যে জমির যে সীমানা সেগুলো অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে এটি যদি আপনি না করেন তাহলে আমিনরা তখন কি করতে পারেন যখন তারা মেজারমেন্ট করবেন যখন তারা কত ফিট লম্বা কত ফিট চওড়া নেবেন সেক্ষেত্রে ভুল হতে পারে এই কিস্তোয়ার পর্যায়ে আমিনরা সরজমিনে গিয়ে আপনার যে জমিটি যে ভূমিটি সেটি লম্বা কত প্রস্তে কত সেই সমস্ত কিছু ওনারা মেজারমেন্ট করেন এবং এগুলো বিভিন্ন তাদের বুক আসতে বিভিন্ন রেজিস্টারের মতো বিভিন্ন রকম বই পাওয়া যায় সেগুলোতে ওনারা লিপিবদ্ধ করেন এটি হচ্ছে কিস্তোয়ার পর্যায়ে এবং এই লিপিবদ্ধের সাথে সাথে তারা কি করেন নকশাও প্রস্তুত করেন তো তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে বন্ধুরা খানাপুরি তো খানাখুড়ি নামটি শুনেই মনে হচ্ছে কিছু খাওয়ানো হয় আসলে খাওয়ানো হয় সেই খাওয়ানোটা করা হয় ম্যাপকে এবং ক্ষতিয়ানকে অর্থাৎ কিস্তোয়ার পর্যায়ে যে জমিটি যে জমি ভূমিটি মাপা হলো সেখানে যেটি করা হয় সেটি হচ্ছে যে জমিটির মালিককে কতটুকু জমি এই সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করা হয় এই খানাখুড়ি অঞ্চলে আর নৌজার মৌর্যার যে নাম্বারিং সেটি করা হয় উত্তর এবং পশ্চিম কর্নার থেকে নাম্বারিং করে আসা হয় এবং পূর্ব এবং দক্ষিণ কর্নারে এসে নাম্বারিংটা শেষ হয় তো তাহলে মাইকিং ট্রাভার্স কিস্তোয়ার খানাফুরি এই অঞ্চল এই যে ট্রামগুলো এই শব্দগুলো যদি আপনি মনে নাও থাকে আপনি প্রসেসটি যদি জানেন তাহলে আপনার জন্য যথেষ্ট তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে বুজরত বা বুজরত যেটি আপনারা উচ্চারণ করেন এই যে কিস্তোয়ার পর্যায়ে যে মেজারমেন্টগুলো নেওয়া হলো খানাপুরি পর্যায়ে সেগুলো কি করা হলো লিপিবদ্ধ করা হলো নকশা লিপিবদ্ধ করা হলো এবং নির্দিষ্ট একটি শকে যে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হলো অর্থাৎ ওই ডাক্তের মালিককে এই সমস্ত কিছু প্রকাশ করা হলো তো এখানে বুজরত পর্যায়ে কি করা হয় যে খানাপুরি পর্যায়ে যে জমিটির মালিককে কতটুকু জমি কার অংশ কতটুকু সেই সমস্ত কিছু দিয়ে যে ক্ষতিয়ানটি যে কাগজটি প্রস্তুত করা হয় সেটি কি করা হয় ভূমির মালিক জমির মালিককে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তো এই জন্য এই স্তরটির নাম হচ্ছে বুজরত পর্যায়ে 
তো বন্ধুরা বুঝগত পর্যায়ে যখন আপনি সর্বপ্রথম কোনো খতিয়ান পাবেন যেটাকে আমরা মাঠ পচ্চা বলে থাকি সহজ বাংলায় মাঠ পচ্চা বলে থাকি খতিয়ান এবং পচ্চা একে অপরের সমার্থক শব্দ এখানে তেমন কোনো পার্থক্য নেই তো বুঝগত পর্যায়ে যখন আপনার কাছে একটি নকশ ক্ষতিয়ান আসবে আপনার উচিত হবে সেই ক্ষতিয়ানটি ভালোভাবে পড়ে দেখা আপনার জমি সমস্ত কিছু ঠিক আছে কিনা নাম ঠিকানা অংশ জমির দাগ নাম্বার সমস্ত কিছু ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক থেকে থাকে তারপর আপনার উচিত হবে যে নকশাটি তারা প্রস্তুত করেছে সেটিও একটু চেক করে নেওয়া এটি একটি টেকনিক্যাল বিষয় আমরা অন্য কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব কিভাবে আপনি যে ম্যাপটা তারা প্রস্তুত করতেছে সেটা করতে পারবেন আপনি যদি না বুঝেন যে কোনো আবিনকে দিয়ে আপনি এটি বুঝিয়ে নিতে পারবেন তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে তসদিক বুঝত পর্যায়ে ক্ষতিয়ানটা আপনাকে দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে একটি প্রাথমিক এটার কোনো আইনগত ভিত্তি থাকে না তো এই জন্য যেটি সেটি হচ্ছে তসদিক পর্যায়ে একজন রাজস্ব অফিসার অথবা উপ সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার কি করে আপনার বুঝত ক্ষতিয়ান এবং আপনার মালিকানার সমস্ত দলিলপত্র দেখে সেখানে উনি তসদিক করে দেন তো এটি হচ্ছে যে একটি প্রাথমিক প্রাধান্যতা পায় আপনার যে ক্ষতিয়ানটি তো তাহলে এখানে এই যে বুঝত ক্ষতিয়ান এটি কিন্তু একটি নাম্বার থাকে আপনি কালো কলমে দেখতে পারবেন একটি নাম্বার থাকে তার পরবর্তীতে সেটিকে তসদিক করা হয় তো এখন যদি আপনার বুঝত পর্যায়ে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে জাস্ট আপনি একটি বিবাদ ফর্ম দিয়ে সেগুলো সমাধান করে নিতে পারেন যদি আপনি বুঝত ক্ষতিয়ানটি পেয়ে কোনো ভুল না পান আপনি তসদিক করে নিলেন এখন তসদিকের পরবর্তীতে যদি আপনি কি পান কোনো ভুল পান যে কোনো কারণ বসত হতে পারে যে তসদিক পরবর্তী আপনি আপনার চোখে কোনো ভুল ধরা পড়ল তো তখন যেটি সেটি হচ্ছে আপনাকে এই যে বিবাদ ফর্মটি এটি দিয়ে আপনি সমাধান করতে পারবেন তো এই পর্যন্ত হচ্ছে তসদিক পর্যায় তো তসদিক করার পরে যেটি সেটি হচ্ছে সমস্ত ক্ষতিয়ানগুলো যেগুলো মোজা ভিত্তিক প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলোকে তারা কি করেন একটি বালাম বই আকারে প্রকাশ করেন যাকে ইংরেজিতে তারা বলতেছেন ডিবি মানে হচ্ছে ড্রাফট পাবলিকেশন সহজ বাংলা হচ্ছে খসটা প্রকাশনা তারা কি করেন এই ডিবি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করেন এতগুলো যে পর্যায় এই পর্যায়ে আপনার একটি ক্ষতিয়ান নাম্বার থাকবে যেটি তসদিক পর্যায় পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়ে যায় যখন তারা ডিপি ক্ষতিয়ান প্রকাশ করেন তখন সেখানে তারা একটি ডিপি নাম্বার দেন সেটি আপনার যে মূল যে ক্ষতিয়ান নাম্বার হয়েছিল সেখান থেকে ভিন্ন তো এই যে ডিপি বলিও মাকারে প্রকাশ করার পর তারা তিরিশ দিন সেটা উন্মুক্ত রাখেন আপনাকে দেখার জন্য যে আপনার সমস্ত কিছু ঠিক আছে কি না বা কারো কোনো আপত্তি আছে কিনা এরা তিরিশ দিন পর্যন্ত এই যে ডিপি ক্ষতিয়ান এগুলোকে তারা কি করেন ওপেন রাখেন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে বুঝত ক্ষতিয়ানটি নিয়ে আপনি গিয়ে দেখুন আপনার ডিপি ক্ষতিয়ান নাম্বার কত সেটি আপনি লিখে রাখুন যাদের কাছে মাঠ পচ্চা আছে তারা দেখবেন আপনার মাঠ পচ্চার উপরে লাল কালিতে লেখা আছে ডিপি নাম্বার এই যে ডিপি নাম্বার এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনার ক্ষতিয়ানটি ফাইনালি পাবলিশ হবে তখন এই ডিপি নাম্বারটি হয়ে যাবে আপনার মূল ক্ষতিয়ান নাম্বার যে ডিপি প্রকাশনা তখন যদি আপনি দেখেন যে সেখানে কোনো ভুল হয়েছে অর্থাৎ যেটি তারা বালাম বই আকারে প্রকাশ করেছে রেজিস্টার বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছে সেখানে যদি কোনো প্রকার ভুল থাকে আপনি সংশোধন করতে পারবেন অথবা আপনার যদি জমি যদি কম উঠে অন্য কারো কাছে যদি জমি চলে যায় অথবা আপনার যদি নকশার মধ্যে যদি বদল করার প্রয়োজন পড়ে বদল শব্দটি আসলে আমরা একটু পরে বিশ্লেষণ করতেছি যে বদল শব্দটি কি যদি আপনার বদল করার প্রয়োজন পড়ে সমস্ত কারণে এই যে ডিপি পর্যায়ে আপনি দেখে তখন আপনি কি করতে পারেন আপত্তি করতে পারেন আপত্তি আপত্তিটাকে বলা হয় তিরিশ ধারা তিরিশ ধারা নামে এটি বেশি পরিচিত এই তিরিশ ধারা এটি হচ্ছে প্রজাসত্ত্ব বিধিমালা নাইনটিন ফিফটি ফাইভ এর সেকশন থার্টি এই জন্য একে বলা হয় তিরিশ ধারা তিরিশ ধারায় মাত্র জাস্ট বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আপনি আবেদন করতে পারবেন যে আপনার জমিটুকু যদি কম উঠে থাকে অথবা অন্য কোনো যদি যে কোনো প্রকার ভুল থাকে আপনি জাস্ট তিরিশ ধারায় আপত্তি করতে পারবেন তার পরবর্তীতে হচ্ছে আপিল এটি হচ্ছে ধারা একত্রিশ তো তিরিশ ধারা যদি আপনি হেরে যান অথবা আপনার কোনো সমস্যা থাকে যদি যে সেটেলমেন্ট অফিসার আছেন ওনাদের যদি সংশোধন করে না দেন আপনি একত্রিশ ধারায় আপিল করতে পারবেন তো একজন জমির মালিক ভূমির মালিক হিসাবে যে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত হচ্ছে এ পর্যন্তই আপনি নকশাটি সংশোধন করার আপনার কাছে আইনগতভাবে অধিকার আছে অর্থাৎ মাইকিং থেকে শুরু করে এই যে আপিল পর্যন্ত এর মধ্যে আপনি একত্রিশ ধারা সংশোধন করতে পারেন তিরিশ ধারা সংশোধন করতে পারেন ডিপি পর্যায়ে সংশোধন করতে পারেন তসদিক পর্যায়ে সংশোধন করতে পারেন বুঝত পর্যায়ে সংশোধন করতে পারেন আপনার জন্য অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে আপনি যখনই জানতে পারবেন তখনই আপনি করতে পারবেন 
যখন এই আপনার একত্রিশ ধারা কোনো মোজা যখন একত্রিশ ধারা সম্পূর্ণ আপিল শোনা সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন আর আইনে কোনো অধিবা কোনো বিধান দেওয়া নেই যে একজন জমির মালিক ভূমির মালিক উনি কি করতে পারবেন উনি আর নকশা বা ম্যাপের কোনো প্রকার ভুল সংশোধন করতে পারবেন তো যাই হোক এর পরবর্তীতে আসি আমরা যখন এটি ছিল আমাদের একত্রিশ ধারা এই যে ধারাগুলো এগুলো আমরা প্রথমে বলেছি এগুলো আসলে পর্যাসত্ত বিধিমালা প্রজা खानापुरी छब्बीस धारा किश्तवार विभिन्न धारा भित्तिक तो जो आपिल पर्त समस्त किश्चित अपेक्षा करते चूड़ान झाज शब्दी क्या व्यवहार कर बुझे आसे ना तो बोलते चूड़ान भाव परीक्षा निरीक्षा भूल आना नक्शा करणिक भूल होना समस्त किसानी की करें भलो चेक कर तो करें सेक्शन थार्टी टू मत अर्थात प्रजस्व विधिमाल बत्रीस धारा मोताब चूड़ान झाज देवर्ती हम चूड़ान प्रकाशना थार्टी थ्री हिसाब से सेक्शन थार्टी थ्री हिसाब से जो एगो चूड़ान झाँस हलो समस्त किलो तक ततियान गुरु प्रिंट करें नक्शा गुरु प्रिंट करें और यू तरा करें सेक्शन थार्टी थ्री हिसाब से पदसत्व विधिमाला तो जो ये सेक्शन थार्टी थ्री हिसाब से चूड़ान प्रकाशना तक तक माइकिंग करें तक तक विज्ञप्ति करें अपना के खतियान और नक्शा गुलो की करा कर संग्रह करा त्रिश दिन की करें त्रिश दिन पर्त ओपेन रखें तो त्रिश दिन मध्य अपना क्षतियान एक सौ टनिमय क्षतियान संग्रह करते हैं पाँच बीस पाँच टनिमय मैपटी संशोधे संग्रह करते हैं एगुल संग्रह कर आनी जी निजे बुझे तक आपके सेगल निजे क्षतियान साथ नक्शा समस्त किस चेक कर ठीक थे आलहमदुल्ला भलो जो ठीक ना थे जो ठीक ना थे मुद्रण जनित कारण क्या नक्शा डाक नम्बर आसनी अथवा अपन नाम आसनी नाना रकम विधि होते तो पांच तेतरिश धारा प्रजस्व विधिमाल सरि जो सार्वे और सेटलमेंट जो मेनुअल आसते तो ये हे बस एस मेनुअल सार्वे एंड सेटलमेंट मेनुअल तो बंधुरा मेनुअल की अपना प्रश्न आस मेनुअल की तो बंधुरा जी सी एस रेक अठारोश पचात्तर साले सार्वे आईन प्रणयन कर आईन की क्या भाव प्रणयन हो आईन की क्या भाव प्रयोग हो यह विधिमाला प्रस्तुत कर आईन ए विधिमालार मध्य एम कि जिन आगू थे ना सेगल के इनक्लूड कर आईन विधिमाला और बाकी अन्न्य विषय तरह एकसाथे एक बी आकार प्रकाश कर जा मेनुअल ये सार्वे एंड सेटलमेंट मेनुअल नाइनटीन थार्टी फाइव एर जे सेक्शन फाइव हंड्रेड थार्टी थ्री एटी मोताब जेटी से जदि से कैक प्रकार भूल कथा आज फाइव हंड्रेड थार्टी थ्री फाइव हंड्रेड थार्टी फोर फाइव हंड्रेड थार्टी सेवन तो एगुलर मध्य जो अपना नक्शा जो भूल है को फाइव हंड्रेड थार्टी सेभन मोताब जोाल सेटलमेंट अफिसार बराबर तक और आपनर जिला तक और आपनर उपजिला सेटलमेंट अफिसारे को क्षमता थकबे ना तक आपके जोाल तो एन आपके देखते हैं अपन जिले कतटुकू कत जिला मिले अपना जोाल सेटलमेंट अफिसार कर जमन धरून जमन पंचगढ़ ठाकुरगढ़ और दिनपुर तीन ट जेलार जो एक जोाल सेटलमेंट अफिस दिनपुर तो यह आपने जो पंचगढ़ ठाकुरगढ़ और दिनपुर अपना जो चूड़ान प्रकाशन भूल थे तक अपनी जोाल सेटलमेंट अफिस दिनपुर बराबर आवेदन करते हैं नक्शा भूल हमें उन बराबर आवेदन करते हैं सार्वे और सेटलमेंट फाइव हंड्रेड थार्टी सेभन मोताब और जो मुद्रण जनित को कारण जो भूल है तो फाइव हंड्रेड थार्टी फोर मोताब और जो खतियाने जो अपना करणिक भूल है 
যদি করোনিক ভুল হয় তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি থ্রি যে সেকশন মোতাবেক বিধি মোতাবেক আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে তিরিশ দিন সময় থাকবে এর মধ্যে আপনাকে কি করতে হবে আবেদন করতে হবে আর এই সমস্ত আবেদন করার পরে তারা সর্বোচ্চ ষাট দিনের মধ্যে সমস্ত যে আবেদন আপিল এগুলোকে তারা কি করবেন মীমাংসা করে করে দিবেন তো করার পরে যেটি সেটি হচ্ছে যে সেকশন থার্টি ফোর দুই এই ধারা মোতাবেক তখন সেটি গেজেট করা হয় গেজেট বলতে যে তখন যে ভূমি রেকর্ড এবং জুরি অধিদপ্তর এর আন্ডারে সেটেলমেন্ট অফিসার কাজ করেন যখন সমস্ত কিছু হয়ে গেল সমস্ত আপত্তি মীমাংসা হয়ে গেল যশত্ব বিধিমালা চৌত্রিশের দুই মোতাবেক সেগুলোকে গেজেট করে দেন আর তখনই এগুলো আইনগত ভিত্তি পায় আর তখন এই খতিয়ান দিয়ে কি করা হয় নতুন করে খাজনা নেওয়া হয় নতুন করে তখন আপনাকে সেই খতিয়ানটি ভূমি অফিসে গিয়ে সেই নামে আপনার নামে হোল্ডিং খুলতে হয় তো এটি হচ্ছে বন্ধুরা বেসিক নিয়ম তো এখন আমরা দেখব যদি ক্ষতিয়ান আমরা তো দেখলাম যে এই পর্যন্ত ভুল হলে কিভাবে সংশোধন করা যাচ্ছে যদি এখন যেটি চূড়ান্ত প্রকাশনাকালে যদি ভুল হয় চূড়ান্ত প্রকাশনা এই পর্যায়ে যদি ভুল হয় আপনাকে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস বরাবর আবেদন করতে হবে চূড়ান্ত প্রকাশনায় জোনাল সেটেলমেন্ট বরাবর আপনি কোন কোন বিষয় আবেদন করতে পারবেন তো বন্ধুরা সেটি হচ্ছে যে তিরিশ ধারা একত্রিশ ধারা আপনার নামে যদি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত হয় সেগুলো সেগুলোর ব্যাপারে আবেদন করতে পারবেন সেখানে যদি কোনো ভুল থাকে সেগুলোর ব্যাপারে আবেদন করতে পারবেন এমন না যে আপনার নামে কোনো ক্ষতিয়ানের সৃষ্টি হয়নি অন্যের নামে সৃষ্টি হয়েছে আপনি এখন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের বরাবর আবেদন করবেন এই সমস্ত কিছু কিন্তু হবে না এটি হচ্ছে শুধুমাত্র যারা একত্রিশ ধারা পর্যন্ত যারা আপত্তি আপিল করেছেন তা যাদের নামে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত হয়েছে সেখানে নকশায় সেখানে করণিক ভুল হয়েছে শুধু তারাই সেখানে কি করতে পারবেন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর আবেদন করতে পারবেন তিরিশ দিন সময় পাবেন তিরিশ দিনের মধ্যে করতে হবে ষাট দিনের মধ্যে তারা সেটি মীমাংসা করবে তো এখন আসি আমরা গেজেটের পর যে আপনার মৌজাটি গেজেট হয়ে গেল নতুন যে ক্ষতিয়ান সৃষ্টি হয়েছে সেটি দিয়ে যদি খাজনা প্রকাশ খাজনা নেওয়া শুরু হয়ে যায় সেটি হচ্ছে মৌজা গেজেট তো যখন এইভাবে যদি খাজনা নেওয়া শুরু হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এখন আপনার দুই প্রকারের ভুল হতে পারে একটি হচ্ছে আপনার নামে ক্ষতিয়ান হয়নি আপনার ক্ষতিয়ানের জমি কম এসেছে সেটি অন্য কারো ক্ষতিয়ানে চলে গেছে দুই নম্বর হতে পারে আপনার নকশায় ভুল আছে নামে ভুল আছে অংশে ভুল আছে এরকম হতে পারে এমনও হতে পারে যে চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যন্ত কি ছিল আপনার অংশ ঠিক ছিল দাগ ঠিক ছিল কিন্তু যখন এটি গেজেট হওয়ার পূর্ববর্তী সেটি কি করা হয়েছে ইন্টারনালি টাকা পয়সা দিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে আপনার ক্ষতিয়ানে অংশ কমানো হয়েছে অথবা আপনার নামটি বাদ দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত কারণে আপনারা কি করতে পারবেন গেজেটের পরবর্তী আবেদন করতে পারবেন তো গেজেটের পরবর্তী আবেদনগুলোকে যদি আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করি একটি হচ্ছে এসিলেট বরাবর একটি হচ্ছে এডিসি রেভিনিউ বরাবর আর একটি হচ্ছে ডিসি বরাবর এই তিনটিকে আমরা এক সাইডে রাখলাম দ্বিতীয় যেটি সেটি হচ্ছে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আর তৃতীয় যেটি সেটি হচ্ছে আদালত দেওয়ানি আদালত তো বন্ধুরা একটি ক্ষতিয়ান যখন গেজেট হয়ে যায় তখন আপনার কাছে তিনটি অপশন থাকবে একটি হচ্ছে আপনি এসিলেন এডিসি রেভিনিউ অথবা ডিসি বরাবর আবেদন করতে পারবেন একটি হচ্ছে আমি আপনি যে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল যদি আপনার এলাকা গঠিত হয় তাহলে সে বরাবর আবেদন করতে পারবেন আর একটি হচ্ছে দেওয়ানি আদালত তো এগুলো কখন কোন ভুলের জন্য কোথায় আবেদন করবেন সেটি আপনাকে প্রথমে ক্লিয়ার হতে হবে এক নম্বর হচ্ছে যদি ক্ষতিয়ানে করণিক ভুল হয় করণিক ভুল বলতে আপনার নামের বানানের ভুল আপনার নামের সামনে পিছনে ভুল অথবা আপনার যে ক্ষতিয়ানে মূল যে হিস্যাগুলো সেগুলোর ভুল অন্য কোনো প্রকার ভুল যেগুলো মুদ্রণজনিত কারণে অথবা সামান্য কারণে হয়েছে যেগুলো দ্বারা মালিকানার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সেই সমস্ত ভুলগুলো করণিক ভুলগুলো আপনি যেটি সেটি হচ্ছে একটি মিস কেস দায়ের করতে পারেন আর এই সমস্ত মিস কেস আপনি করতে পারবেন সেকশন টোয়েন্টি থ্রি তেইশের তিন ধারা মোতাবেক অর্থাৎ পঁচাসত্ত বিধিমালা নাইনটিন ফিফটি ফাইভ পঁচাসত্ত বিধিমালা তেইশের তিন ধারা মোতাবেক যে রাজস্ব অফিসার আছেন যাকে বর্তমানে আমরা বলতেছি এসিলেন এগুলো উনি সংশোধন করতে পারেন উনাকে এই অধিকারটা দেওয়া হয়েছে এস এটি অ্যাক্টের সেকশন ওয়ান ফোরটি ফোর মোতাবেক তো তাহলে প্রথমে আপনারা বুঝলেন নামের ভুল অংশের ভুল এগুলো যে গাণিতিক ভুল এগুলোর জন্য আপনারা কি করতে পারবেন আবেদন করতে পারবেন এসিলেন বরাবর তো এখন আসি যদি নকশায় যদি ভুল হয় কারণ হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে নকশায় দাগটি বিদ্যমান 
ক্ষতিয়ান হিসাবে আসেনি বিভিন্ন প্রকার যদি নকশায় ভুল হয় সেই ক্ষেত্রেও আপনাকে যেটি সেটি হচ্ছে আপনাকে এডিসি রেভিনিউ বরাবর আবেদন করতে হবে সর্বপ্রথম আপনি এসএলএম বরাবর আবেদন করতে পারেন এসএলএম যদি সেটি রিজেক্ট করে আপনি এডিসি রেভিনিউ বরাবর করতে পারেন এডিসি রেভিনিউ যদি আপনার সেটি রিজেক্ট করে আপনি ডিসি বরাবর করতে পারেন যদি ডিসি আপনি বরাবর সেটি যদি আপনি ডিসি যদি সেটি রিজেক্ট করে তাহলে আপনি যে বিভাগীয় বরাবর করতে পারেন যদি বিভাগীয় পর্যায়ে আপনার এটি না হয় তাহলে আপনি ভূমি আপিল বোর্ড আছে আমাদের সেখানেও করতে পারবেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এসিলেন বরাবর আপনারা কোন জিনিসটি করতে পারবেন তো বন্ধুরা আরেক সেকশন আছে যেটি হয়তো আমরা জানি না সেটি হচ্ছে প্রজাসত্ত বিধিমালা সেকশন টোয়েন্টি থ্রি ফোর এটি হচ্ছে জালিয়াতির মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জরিপকালীন আপনার সমস্ত কিছু ঠিক ছিল চূড়ান্ত প্রকাশনাকালেও ঠিক ছিল কিন্তু যখন গেজেট হলো যখন ক্ষতিয়ানে আপনি খাজনা দিতে যাচ্ছেন তখন দেখা যাচ্ছে যে চূড়ান্ত প্রকাশিত যে ক্ষতিয়ানটি সেখানেও সংশোধন করা হয়েছে আপনার কাছে কোনো নোটিশ আসেনি জালিয়াতির মাধ্যমে করা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনি সেকশন টোয়েন্টি থ্রি সাবসেকশন ফোর হিসাবে এসিলেন্ড বরাবর আবেদন করতে পারেন আপনার যাবতীয় মালিকানা দলিল পাতি দিয়ে এসিলেন্ডরা এটি সংশোধন করতে পারেন তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখতে পাই সেটি হচ্ছে যে জালিয়াতির মাধ্যমে যে সেকশন টোয়েন্টি থ্রি সাবসেকশন ফোরে যে সংশোধন এগুলো এসিলেন্ডরা করতে চান না নিজেদেরকে ওনারা বাঁচাতে চান এগুলো এডিসি রেভিনিউ এবং ডিসি বরাবর কি করেন তারা ফরওয়ার্ড করে দেন তো আপনি এসিলেন বরাবর আবেদন করতে করে দেখতে পারেন যদি উনি না করে তাহলে উনি অবশ্যই আপনাকে একটি আদেশ দিবেন যে ওনার ক্ষমতা বহিভূত যেহেতু আপনি বিশ টাকার কোর্ট ফিতে আবেদন করবেন সরকারকে বিশ টাকার কোর্ট ফি দিচ্ছেন উনি আপনাকে একটি লিখিত আদেশ দিবেন যে এটি সংশোধন করা ওনার ক্ষমতা বহিভূত তো তখন আপনি সে আদেশনামাটি সহ এডিসি রেভিনিউ বরাবর আপনি আবেদন করবেন তো আশা করি এডিসি রেভিনিউ আপনার এটি মীমাংসা করবেন ইনকেস বাই চান্স যদি এডিসি রেভিনিউ সেটি উনি অস্বীকার করেন উনিও আপনাকে কি করবেন সেম লিখিত দিবেন সেম একটি আদেশনামা দিবেন সেটি নিয়ে আপনি ডিসি বরাবর করতে পারেন যদি ডিসিও আপনার সেটি না করেন আপনি বিভাগীয় কমিশনার বরাবর করতে পারবেন উনি যদি না করেন আপনি ভূমি আপিল বোর্ডে আবেদন করতে পারবেন তো এটি হচ্ছে বেসিক নিয়ম আর যদি অ্যাটলিস্ট কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি হচ্ছে এগুলো তারা আদালতে ট্রান্সফার করে দেন আর যদি সেগুলো তারা নাই করেন তো এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন গেজেট পরিপত্র জারি করা হয়েছে যেগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনি চাইলে সেগুলো ফটোকপি করে অ্যাটাচ করে দিতে পারেন যদি তারা না করে একান্ত যদি না করে তখন আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে আদালতে মামলা করতে হবে তো আদালতে কোন আইনের কোন ধারায় মামলা করবেন তো বন্ধুরা এই সমস্ত ক্ষতিয়ান সংশোধনের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে কিন্তু কোনো কিছুই নাই প্রথমেই হচ্ছে যদি আপনার এলাকায় ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল যদি গঠিত হয় সেখানে আপনি মামলা করতে পারেন আপনার ক্ষতিয়ানে যদি নাম না আসে হিস্যা কম আসে যদি অন্য কেউ জমি দখলে নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি এক বছর সময় পাবেন এক বছরের মধ্যে আপনাকে মামলা করতে হবে যদি আপনি বিদেশে থাকেন অসুস্থ থাকেন তাহলে আরও এক বছর সময় বেশি পাবেন মানে সর্বমোট দুই বছরের মধ্যে আপনি মামলা করতে পারবেন যদি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মামলা আপনি হেরে যান তাহলে ল্যান্ড যে ভূমি আপিল বোর্ডে আপনি সেখানে মামলা করতে পারবেন যদি আপনার এলাকায় সেটি গঠিত না হয় তাহলে কিন্তু আপনার কিছু করার নাই তখন আপনাকে যেটি সেটি হচ্ছে সচরাচর যে দেওয়ানি আদালতে অর্থাৎ স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে বিয়াল্লিশ ধারা আপনাকে ক্ষতিয়ান সংশোধনের মামলা করতে হবে একটি ঘোষণামূলক মামলা করতে হবে যে ভুল ক্ষতিয়ানটি সৃষ্টি হয়েছে সেটি আপনার উপর কার্যকর নয় আদালত যখন আপনার মালিকানার সমস্ত কিছু দেখে যে বিবাদী পক্ষ আছে উনিও সহ সমস্ত কাগজপাতি দেখে যদি সন্তুষ্ট হন তখন আপনার পক্ষে যদি রায় দেয় সে রায় ডিগ্রির একটি কপি আপনি যখন এসিলেন অফিসে দিবেন তখন সে এসিলেন আপনার যে ক্ষতিয়ানটি যে বালাম বইটি সেটি সংশোধন করবেন এবং ডিসি অফিসে প্রেরণ করবেন সংশোধিত ক্ষতিয়ানটি তো এইভাবেই আমরা কি করতে পারি আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিয়ান সংশোধন করতে পারি তো আশা করি বন্ধুরা আপনারা আজকের ভিডিও থেকে বুঝতে পেরেছেন যে এগুলো কিভাবে করতে হবে তো এখন আসি আমরা যে মামলাটা তো আপনারা বুঝলেনই যদি ক্ষতিয়ানে যদি জমি কম আসে ক্ষতিয়ানে জমি যদি অন্য কেউ দখল করে নেয় সেক্ষেত্রে আপনাকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের বেয়াল্লিশ ধারায় মামলা করতে হবে আর যদি আপনার এলাকায় ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় সেক্ষেত্রে আপনার নামে যদি ক্ষতিয়ান সৃষ্টি না হয় সেক্ষেত্রে আপনি মামলা করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে তিরিশ ধারা একত্রিশ ধারা আপনার নামে কোনো ক্ষতিয়ানে নিয়ে আপনি কোনটির জন্য মামলা করবেন তো যাই হোক তার পরবর্তীতে আসি ক্ষতিয়ান উত্তোলন এই ক্ষতিয়ানগুলো সম্পূর্ণ কাস্টোডিয়ান হচ্ছেন ডিসি সাহেবরা অর্থাৎ বাংলাদেশের 
যে চৌষট্টিটি জেলার মধ্যে একষট্টিটি জেলা এই যে এস এটি একটা আছে এটি প্রযোজ্য আমাদের যে তিনটি জেলা আছে বান্দরবন রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি এই তিনটি জেলা এই আইন প্রযোজ্য নয় একষট্টিটি জেলার যে ডিসি অফিস আছে সেখানে আপনারা সমস্ত ধরনের ক্ষতিহান পাবেন সেটা হতে পারে সিএস এস এ আর এস অথবা শব্দ গ্যাজেটকৃত যদি আপনার বিআরএস ক্ষতিহান হয়ে থাকে আপনারা সেগুলো কি করেন করতে পারেন অনলাইনও বর্তমানে আর এস ক্ষতিহানগুলো পাওয়া যাচ্ছে আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন অথবা আপনার স্থানীয় যে উদ্যোক্তারা আছেন ওনাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারেন একটি ক্ষতিহান উত্তোলনের জন্য সরকারি ফি হচ্ছে বিশ টাকা প্লাস চার টাকার কোর্ট ফি সর্বমোট টোয়েন্টি ফোর টাকা আরও যদি আপনি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে তিরিশ থেকে সত্তর টাকা তাদের নির্দিষ্ট ফিক্সড কমিশন দিতে হয় সেগুলো সহ মোটামুটি একশো টাকার মধ্যে আপনি একটি ক্ষতিহান উত্তোলন করতে পারবেন আসি আমরা ম্যাপ উত্তোলন তো প্রতিটি যে ডিসি অফিসে প্রতিটি মোজার ম্যাপ থাকে যদি সেখানে ম্যাপের যে ম্যাপ আছে তার সরবরাহ থাকে তাহলে আপনি পাবেন আর যদি ম্যাপ সরবরাহ শেষ হয়ে যায় আপনি ঢাকা যে ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ অধিদপ্তর তেজগাঁও ঢাকা থেকে পাঁচশো টাকার বিনিময় সংগ্রহ করতে পারবেন আপনি যদি সিএস ম্যাপ সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই সকাল দশটার মধ্যে আবেদন করবেন পাঁচশো টাকা এবং বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আবেদন করতে হবে তাহলে বিকাল তিনটার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন আর যদি এস এ আর এস বা বিআরএস এর জন্য আপনি আবেদন করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে তিন দিন অ্যাটলিস্ট তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে তিন দিন পরে আপনি পাবেন তো আপনি চাইলে সেখানে আপনার জন্য সফট কপির আবেদন করতে পারেন ইউএসবি অথবা মেমোরি কার্ড সহ আর গেজেট যেটি গেজেট হচ্ছে যখন সব কিছু সমাপ্ত হয়ে চূড়ান্ত প্রকাশনা হয়ে যাওয়ার পরে যখন এই যে ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ প্রতিদপ্তর এটি সরকারের নিকট হস্তান্তর করেন সরকার যখন এটাকে গেজেট করে দেয় তখন এই ক্ষতিয়ানটির আইনগত একটি ভিত্তি পায় তখন এই ক্ষতিয়ানটি আদালতের সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর যতদিন পর্যন্ত গেজেট না হয় ততদিন পর্যন্ত নতুন যে ক্ষতিয়ান সৃষ্টি হয়েছে এটি দিয়ে কোনো খাজনা আদায় করা যায় না তো বন্ধুরা আরও যেটি সেটি হচ্ছে আমরা যে সংশোধন সেটি তো দেখলাম জরিপ পর্যায়ে করতে পারবেন চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যায় করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে যখন গেজেট হয়ে যাবে তখন আপনার কাছে তিনটি অপশন থাকবে এ সি লেট এডিসি রেভিনিউ ডিসি বরাবর আবেদন করতে পারবেন ল্যান্ড সাইবেল ট্রাইব্যুনাল যদি গঠিত হয় সেখানে আবেদন করতে পারবেন অথবা সচরাচর যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন দেওয়ানি মামলা করতে পারবেন সেক্ষেত্রে এই তিনভাবে আপনার এগুলো সংশোধন করতে পারবেন তো করণিক ভুল যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনার মামলা করার প্রয়োজন নেই এ সি লেট অথবা এডিসি রেভিনিউ বরাবর আপনি আবেদন করবেন আর যদি আপনার জালিয়াতের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ক্ষতিয়ানে কোনো অংশ কম করা হয় তাহলে সরাসরি আপনি এডিসি রেভিনিউ অথবা ডিসি বরাবর আবেদন করবেন সেক্ষেত্রে এ সি লেনরা করতে চান না যেটি আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই তো বন্ধুরা এটি ছিল মোটামুটি আমাদের বিষয় আর একটি কথা মনে রাখবেন যে ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ অধিদপ্তর তেজগাঁও ঢাকা আছেন ওনারা বাংলাদেশের সমস্ত রকম অ্যাক্রস দা যত ম্যাপ আছে সমস্ত কিছু ম্যাপের হচ্ছেন কাস্টেডিয়ান অর্থাৎ তাদের কাছে আপনারা শুধু ম্যাপ পাবেন যদি অনেক দালাল ভূমিদস্যুদের কাছে আপনারা শুনতে পাবেন যে ওনারা ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ অধিদপ্তর থেকে আপনাদেরকে কি করবেন নকশাটি সাথে সাথে ওই নকশার ক্ষতিয়ানও নিয়ে দিবেন আসলে ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ অধিদপ্তরে কোনো ক্ষতিয়ান পাওয়া যায় না শুধু নকশা পাওয়া যায় চাইলে ডিসি অফিসে যদি নকশা থাকে নকশার সাথে সাথে ক্ষতিয়ানও পাবেন আর যখনই একবার কোনো ক্ষতিয়ান এবং যে ম্যাপ এটি গেজেট হয়ে যাবে তখন ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ অধিদপ্তর কোনো প্রকার আইনগতভাবে ভিত্তি নেই ওনারা ম্যাপটি সংশোধন করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না যে এসি ল্যান্ড অথবা ডিসিরা আদেশ দিচ্ছেন অথবা দেওয়ানি আদালত থেকে কোনো ডিক্রি আসতে আসতে কারণ হচ্ছে ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ অধিদপ্তরের কাজ হচ্ছে চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যন্ত যখন গেজেট হয়ে যায় তখন এটি আর তাদের সম্পত্তি থাকে না এটি তখন যে আমাদের ডিসি আছেন জেলা প্রশাসক আছেন ওনাদের কাস্টেডিয়ানে চলে আসে আশা করি বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা ক্ষতিয়ান প্রণয়ন এবং নকশা সংশোধন এটি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করেছেন এরপরও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন এবং কোশ্চিন থাকে অবশ্যই জানাতে পারেন আমি ট্রাই করব আপনাদের প্রশ্ন এবং কোশ্চিনগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম আশা করি আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আপনাদের জন্য আরও এরকম অনেক ভিডিও তৈরি করতে পারি